Entonces, en este caso, aquí me voy a fijar en estas vías, que son partes del mismo diseño, y voy a volver a alinear mi stencil para pintar ahora hacia abajo. Ya estamos listos para comenzar el proyecto de la habitación. Lo primero, recuerden, hay que enmascarillar bordes y cualquier contacto con cinta azul de pintor para que no se nos vaya a manchar de pintura. Nuestro stencil que vamos a poner aquí es este modelo que se llama Triángulos Abanicos, súper moderno, se ve muy lindo ya pintado. Entonces, ¿dónde se debe de poner la primera impresión? Es una pregunta que se nos hace frecuentemente. Eh, lo importante es que la primera impresión sea en un área en donde no nos va a estorbar una puerta o una ventana. O sea, no significa que no podamos pintar superficies con puertas o ventanas. Simplemente la primera impresión que no sea en un lugar en donde topemos con ella. Si ya después no las encontramos, les, este, podemos pintar sin problema eh, la superficie, pero la primera impresión que sea en un lugar libre, que no haya ninguna ventana ni puerta. ¿okay? La otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que la primera impresión hay que hacerla pegado al techo. Si sospechamos que nuestro techo no está bien alineado, hay que usar un nivel de mano ¿sí? para que la primera impresión sí esté muy derechita. O sea, por ejemplo, hay algunas este, construcciones que están un poquito irregulares. Si ustedes notan esto, antes eh, de pegarlo al techo, vean nada más que esté bien nivelado. Entonces vamos a ver dónde se coloca. Bueno, una vez colocado nuestro stencil, ya estamos listos para empezar a pintar. Esta parte es muy importante, recuerden. Si ustedes van a pintar una pared eh, con una superficie lisa, lo que se recomienda es un rodillo de foam de alta densidad, de preferencia de bordes redondeados, como este. ¿sí? Es como una esponjita durita. Eh, lo segundo es que tenemos que tener a la mano unas servilletas de cocina, un rollo de servilletas o un trapo que ya no necesiten, porque cada vez que carguemos pintura vamos a estar escurriéndolo en el trapo este, o servilleta. Recuerden que es muy importante que si su pared es texturizada, no se debe usar rodillo ni tampoco brocha común. La brocha común no se usa en ningún caso. Ahí vamos a usar brochuelo, que ya eso se, se verá en otro video. Ahorita vamos a hacerlo en una superficie lisa, como estamos viendo, y les voy a mostrar cómo se hace. Entonces vamos a vaciar primero nuestra pintura, que vamos a usar. Les recomiendo que siempre tengan a la mano una palita para removerla, esto es muy importante, parecería que no, pero siempre hay que remover bien la pintura para que todos sus componentes se integren a la hora que la vamos a usar. Sí, en, este, en este caso vamos a usar el color Sonata de la línea de Sayer Ultra. Entonces, otro tip muy importante es tener un cartoncito a la mano porque a la hora que vaciamos nuestra pintura, que como verán yo voy a usar un platito que he reciclado de todas las pintadas que hago, pueden hacerlo también una charola, pero el platito es muy práctico. Ahora que lo vaciamos en el platito, vaciamos poquita, como verán se nos escurre, entonces para tener nuestras latas limpias y no desperdiciar pintura, pues con el cartoncito, Controlamos que no se nos escurra de más. Listo. Entonces, ahora sí. Como van a ver, yo voy a cargar un poquito de pintura. La arrastro. La arrastro un poquito. Y entonces, ahora sí, seco previamente el exceso en mi servilleta de cocina. Tiene que quedar así muy, muy escurridito el rodillo. Nunca debe estar demasiado cargado de pintura porque esto nos afecta a la hora que se nos puede escurrir abajo de la estancia. Ahora sí, vamos a pintar. Una vez que ya tenemos nuestra primera impresión, lo único que tenemos que hacer es fijarnos dónde están los registros. Cada diseño cuenta con, con los propios registros para ir formando el patrón con efecto papel tapiz. Entonces, en este caso, aquí me voy a fijar en estas vías, que son partes del mismo diseño, 
y voy a volver a alinear mi stencil para pintar ahora hacia abajo. Bueno, una de las primeras cosas que nos podemos encontrar es cuando lleguemos al final de nuestra pared con los soclos, ¿no? En estos casos dejamos el stencil despegado de la parte de abajo y lo único que tenemos que hacer es continuar con el rodillo y presionar hacia abajo, no dejar que se nos enganche así, solamente presionar y dejar que pinte hasta donde topa con el soclo. Como verán, el rodillo solamente nos va a dejar llegar hasta determinado lugar. Entonces, para los bordecitos que nos faltan, vamos a usar un brochuelo para stencil, que los tenemos en diferentes medidas. Esta es la medida como estándar. Cargamos pintura, la escurrimos en la servilleta y con golpecitos de estarcido vamos a terminar de pintar los espacios que nos faltan para que nos quede ese efecto recortado completamente que tenemos con el efecto también cuando ponemos, perdón, papel tapiz de de veras. La idea es que nos quede así completito. cosas con las que nos podemos encontrar al pintar son los contactos, las tapas de los contactos este, donde conectamos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la misma técnica que cuando llegamos a los soplos. Cuando algo se nos este, interpone, simplemente dejamos el estercio suelto, pintamos hasta donde nos permite el rodillo, empujando un poquito el stencil. Estamos todo hacia alrededor, así va a ser un poquito por abajo. Y lo demás, que ya no nos permita, lo vamos a pintar con nuestro pincel. Igual que como hicimos, nos escurre un poquito más. Entonces los pedacitos que nos falten, <coughs> podemos hacerlo con ligeros golpecitos de tarcito. Recuerden que la otra opción, si no quieren como batallar con el pincel o tomarse más tiempo, es directamente desinstalar las cajitas. Este, desarmarlas y pintar. No es necesario lavar el stencil entre pintada y pintada, pero dependiendo de la, de la, del tamaño de su proyecto, quizás sí sea necesario hacer pausas cuando se acumula demasiada pintura en su stencil. ¿Cuándo será esto? Cuando ustedes lo sientan como un poco pesadito y que empieza a comprometer el diseño, que empiezan a notar como que un poquito más de escurrimiento de lo normal, quiere decir que es momento de hacer una pausa, lavarlo y después continuar. Un tip importante sobre el cuidado de las herramientas es cuando hacemos alguna pausa antes de seguir pintando. Si es una pausa breve, o bueno, por ejemplo, más bien si es una pausa larga, que vaya a ser, no sé, al día siguiente voy a continuar o en más tiempo, siempre lava tu rodillo o pinceles y déjalos escurriendo para el día que continúes. Si no, obviamente se echa a perder y tendrás que comprar otro. Si nada más vas a hacer una pausa breve de a lo mejor 10, 15 minutos o a lo mejor un par de horas para comer o algo así, es recomendable que lo metamos en una bolsita de estas de plástico o si no de este plástico para envolver alimentos, de este que se estira también con ese se puede cubrir, cualquier tipo de plástico bien bien tapadito mientras hacemos esa pausa nunca dejen el rodillo sin o los pinceles sin eh, protección de este plástico o completamente lavados 
por más de 10, 15 minutos porque se seca la pintura en la herramienta y ya no la van a poder usar, van a tener que comprar otro nuevo. Con estos cuidados, la herramienta les va a durar muchísimo tiempo, ¿ok? Cuando estén pintando, algunos escurrimientos pequeños, gotitas por aquí o por allá, no importan, porque el patrón, el efecto que hace, eh, este tipo de errores son imperceptibles al ojo humano en su conjunto. Además, estamos trabajando con un proyecto artesanal, entonces no es como para que quede súper impecable, porque como les digo, ni siquiera se nota. Ahora, cuando ya se les va así como que un poquito la mancha, como me pasó a mí aquí, porque estaba, se me escurrió tantito la pintura, no me fijé que estaba manchado el stencil por el otro lado, solo tienen que hacer con un pincel fino de pintura base, quitan las manchas que sí estén completamente fuera de lugar y que quieran como corregir. Pero como les digo, tiene que, que realmente notarse, porque algunas gotitas por aquí o por allá no van a ser perceptibles en su conjunto. Y listo. Si por alguna razón al estar pintando nos salimos accidentalmente del stencil, lo que pueden tener a la mano siempre son toallitas húmedas o un trapo húmedo. Levantan el stencil del lado donde se les pasó la pintura y lo limpian en ese momento. Si el error es más grande o la mancha es más grande, se dan cuenta cuando ya se secó la pintura, lo único que tienen que hacer es usar pintura de la misma base con un pincel, corrigen el error y listo. Al momento que nos toma, topamos con la parte contigua de la pared, es decir, en los rincones, la forma de lidiar con esta parte para que nos quede ese efecto recortado y el stencil quede pintado hasta el otro lado, es dejar suelto el stencil de la parte que choca con la otra pared. Y lo único que tienen que hacer es pintar, empujar el stencil, pero sí tiene que estar, como verán, suelto para que deje un poco de movimiento, ¿sí? Acercamos tantito. Cuando son figuras abiertas, geométricas, como es esta, es un poquito más difícil. Pero bueno, si se les escurre un poco, lo pueden corregir después con pintura base. Cuando las figuras son más cerradas, que no son así lineales, es muchísimo más fácil que nos quede bien marcado. Entonces, como el rodillo nos deja entrar hasta cierta parte, lo que les recomiendo también, que si quieren terminar el acabado, lo hagan con el brochuelo, como saben, cargamos pintura, descargamos en la servilleta y lo único que hacemos, volvemos a meter el stencil, lo acomodamos y damos golpecitos de estar así. Listo. Ya que terminamos de hacer todo nuestro patrón, es momento de rellenar la parte que eh, de la pared que da con el techo. Algunos de nuestros diseños, los que lo necesitan, traen este editamento que nosotros le llamamos top stencil. Esto es para que ustedes completen el efecto de recortado, tan típico del, efecto del papel tapiz, perdón, pero sin estar lidiando acá arriba con toda la hoja completa. Entonces, el de este modelo es aquí, lo alineamos con sus mismos registros, Y vamos a proceder a pintar la parte que nos faltó eh, rellenar. Recuerden también que aquí, como en las partes donde topa con el soclo, con los contactos, si el, el rodillo no les permite llegar hasta el fondo, pueden apoyarse de su brocholo para stencil para completar con golpecitos de estarcido la parte que les esté faltando.